Hoy estamos en el parque de comida más grande de Tegucigalpa Tegus Food Trucker Y tenemos dos invitados muy especiales Tenemos nuestro amigo Melvin, mucho gusto Y Alejandra Hola Bueno, vamos a comer muy rico Para que miren las opciones de gastronomía Bebidas que ofrecen aquí en el parque Vámonos Alejandra, cuénteme ¿Cuántas veces has venido aquí? Creo que solo una vez ¿Y qué recuerda? ¿Qué comiste la vez pasada? Taco cervecero creo que se llama Taco cervecero, con cerveza, los tacos Ah, taco de birria eh. Ah, birria, bueno, algo así ¿Y Melvin, tú? Como unas 10 veces, ¿no? 10 veces, es un experto de aquí, entonces. Sí, más o menos, no puede, mucho. Puede decir que sí. Entonces, hoy vamos a ver los puestos y cada uno de nosotros vamos a intentar escoger dos comidas y vamos a comer muy rico. Alejandra, ¿cuánto tiempo tiene de estar aquí el parque? Antes de la pandemia ya llevaba su... su... Ya existía antes. Se ve que aquí viene bastante gente en la noche. De 0 a 10, ¿cuánto eres de fiestera, Alejandra? Un 10. Un 10, es verdad eso, Melvin. 100 creo, ¿eh? 100 de 10. ¿Y Melvin, tú? No, yo no, 0. 0, es verdad. Así dicen. Así dicen, vamos a saber hoy, va. Estamos viendo con Alejandra de que la mayoría de las personas están tomando cervezas y no están comiendo tanto. Pues me imagino que es porque salen del trabajo. Ah, hoy es el partido de la Olimpia, creo también va. Y hoy es viernes. Y hoy es, no, es jueves. A jueves. Okay. ¿Cuántas cervezas ya lleva? Melvin, ¿qué pasa? Dijo cero de 10, no lo creo ya. <risa> No, ninguna. Mi gente, estamos en Tegucigalpa. Aquí la fiesta comienza ya de jueves. En las ciudades más pequeñas como Progreso, solo sábado. Aquí no, aquí los tres días. Para las personas que no saben, ¿dónde estamos exactamente? Frente a la Universidad Autónoma. En el Boulevard Suyapa. Bueno, entonces vamos a ir pidiendo la comida. Alejandra va a escoger dos comidas. ¿Y cuántas bebidas, Alejandra? <risa> no, yo no sé. Entonces vamos a seguir a Alejandra mientras que ella va viendo qué comprar. Alejandra está viendo algo, se ve que aquí es... Comida de la Kennedy, porque el nombre lo dice. ¿Kennedy como el presidente de Estados Unidos o...? No, Kennedy de la colonia, digamos. De la colonia, Kennedy. De la colonia. Qué interesante. Alejandra, somos chaparros, entonces Melvin tal vez puede ver mejor. Esas tortillas, ¿en qué forma están? Están cuadradas, la verdad. Hasta hoy las veo. Están cuadradas. ¿Verdad que sí? Qué raro. Era una orden de baleadas. 17 lempiras, una baleada sencilla, aquí en Baleadas Kennedy. Vamos a ver qué más va a comprar Alejandra. Se ve bien abriente hoy. Hoy dijo que no almorzó. No, ando desatada ahorita ya. Hoy sí, hoy sí, hoy, hoy sí va a comer dos dobles. Ay, se están peleando. ¿Están peleando? ¿Está bien? Se están peleando por atendernos. Tacos está bien. ¿Tacos suaves o tacos crunchy? No, tacos suaves. Ok, paso por ventanita, ahí le toman su hora. Muchas gracias. ¿Su nombre? Heidi. Heidi, ¿cuánto tiempo llevas trabajando aquí? Como seis meses. ¿Algún saludo a alguien? <risa> no, no, no. Ah, gracias, Heidi. Estamos en un parque de comida donde la mayoría de los puestos son trocas convertidos en puestos de comida. 130 lampiras, ¿sí? Ok, ahora toca Melvin. Vamos a ver qué va a pedir Melvin, ¿sí? Hey, viene directo a la cerveza. ¿Qué pasa, Melvin? Los hot dogs, los hot dogs. Cuéntenos de los hot dogs de aquí, amiga. Está el hot dog pizza, está el hot dog que trae churro. Hot dog con pizza. Hay un hot dog que viene con pizza, Melvin. ¿Cuál sería el que nos recomiendo a usted el steak dog también que viene con carne queso fundido ese es muy bueno eso se lo recomiendo y viene con sus papas también un steak dog acaba de pedir melvin qué rico 195 lempiras vamos a ver dónde nos lleva melvin acercando siempre al bar peligroso peligroso y sí, vamos de paso ah, vale, pues vamos a creerlo loca luna luna loca luna ¿Qué será que tiene aquí, Melvin? Lo que he probado de aquí son las alitas, son muy buenas. Perfecto, vamos a pedir alitas entonces. Una orden de seis. ¿Con qué salsa? Eh? ¿Cuál es el más picante? Ambas, la, la búfalo y la picante. No, para pedir la menos picante, digo yo. <risa> búfalo, va. Búfalo, sí. bueno, búfalo. 115 lempiras por una orden de seis alitas picantes. Tenemos un problema, teníamos una mesa, pero ya alguien lo quitó. Así que tenemos que dejar algo en la mesa para que eso no nos pase otra vez. No somos bolos, necesitamos la mesa nada más. Entonces vamos a comprar una cerveza para que nadie quite la mesa, ¿verdad? Solo por eso, ¿verdad? Solo por eso. <risa> bueno, aquí estamos con la experta. Cuéntanos, Alejandra, ¿qué es lo que toma aquí en eh, Tegucigalpa? Más que todo salvavidas, no sé. Salvavidas. Eh, mi letra es mi favorita, pero salvavidas más que todo. Salvavida, la cerveza preferida del pueblo hondureño, pero aquí hay una buena variedad. Últimamente está llegando bastante la cerveza gallo de Guatemala. Cuando fui a visitar a un amigo Lancho, sí bebí bastante de gallo. Pero... Amigo Lancho, wow, interesante. Sí, muchas gracias. Aquí estamos con un gran amigo Eduardo que me acaba de regalar una. Fresco, fresco de nace. <risa> un fresco de nace. Vamos a dar un brindis a los amigos de Tegucigalpa. Uno, dos. Muy refrescante. Muchas gracias. Se animó, se, se miró algo que le gusta a Alejandra. La flaca es lo mejor. Acá. La flaca es la cerveza de la empresa La 20 que tiene un sabor algo suave, ¿sí? Sí, la verdad que sí es rica. Una salvavida de La 20. La Waze Beer es muy buena, se la recomiendo. 
Weiss Beer lo que recomiendo Bueno, uno Weiss Beer y la flaca ¿Cuánto vale la cerveza aquí, amigo? 50 cada una Excelente precio Creo que en San Pedro Sula cuesta un poquito más Sí, la verdad que es un precio cómodo Ay, hey, Alejandro está nervioso, está sudando, dice es que es por, la, por las cervezas Es por las cervezas Disculpe, ¿cómo se llama el lugar aquí? El bar se llama 2 que 3 ¿Y cómo lo tiene en redes sociales? Lo puede encontrar como bar 2 que 3 eh, Frente a la Universidad Food Trucker Perfecto, muchas gracias Mira la experta Dos en una mano Es la, es la técnica correcta Aquí de Tegucigalpa Vamos a ver qué quiere comer Axel Nuestro camarógrafo de hoy Acabo de entregar la cámara a Melvin Para que nos ayude Pero dices que eso es lo que haces Tomo fotografías, hago videos Ok, no sabíamos Perfecto, tenemos un amigo que ya es un profesional Vámonos Melvin Ya, ya me voy ya. Ah, ya va para la casa, Axel dice. Mira esos tacos. Qué interesante los tacos de aquí. Son tacos de, de marisco. ¿Qué es eso, amiga? Seta de cerdo. Es para el taco. Para el taco. Axel, ¿qué acabas de pedir? Camarón. Eso es de japonés, japonés, tempura. ¿Has comido tacos de camarón, Axel? No. No, primera vez. Está asustado, va. Más o menos. Pero con mucha hambre, va. Experiencia. Va. Estamos en carnes el argentino, mira. Me hace un pollo argentino, por favor. 190 lempiras por el orden de pollo argentino. Bueno, ahora me toca a mí. Vamos a pedir algo colombiano. Aquí vienen las atletas, ¿verdad? Ver que sí. Aquí vienen mis atletas. Bien, bienvenida, bienvenida. ¿Qué recomienda usted aquí de la comida? Les puedo recomendar pues las arepas. Arepas de pollo, de huevo, de cerdo. También le puedo recomendar la panela. Panela. La panela es una bebida típica de Colombia. Que se va a hacer rapadura de dulce y limón. ¿Puedo la bandeja paisa y un, una panela? ¿Usted es de Colombia? ¿De qué parte de Colombia usted? Bogotá. De Bogotá, capitalina, sí. Rola, dicen, ¿verdad? Rolita. Rolita. 100% rolita. Cuéntanos, primera vez que vas a probar comida colombiana aquí en Honduras. Sí, de hecho pues estaba mirando porque no sabía que existía eso porque soy nueva acá también en Honduras ¿Y quién te trajo a Honduras? Mi novio ¿Su novio es hondureño? Es salvadoreño pero el trabajo nos trajo acá Wow, dicen que los centroamericanos son los más guapos, ¿qué dicen? Melvin? Claro que sí Hasta las colombianas se enamoran de los centroamericanos ¿Algún saludo al novio? Sí, no sé si lo va a ver <risa> Saludos, saludos. Hasta las colombianas vienen aquí a comer aquí en Honduras en el puesto de Colombia Nada. Cuéntanos de la bandeja, paisa. Le trae frijoles, arrocito. No son, fri no son frijoles, son frijoles en Colombia. Le trae ahogado, que es el huevito que va estrellado con el tomatico, la cebollita. Es muy buena. Le trae chicharrón, es un chicharrón muy rico. ¿Qué pasó, Alejandra? Tengo que ir a traer la, los la cosa, tacos. Sonó la... Solo los tacos porque no sé, tenemos que ir a preguntar lo de la baleada. ¿Sonó, sonó la alarma o sonó la, 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 la panza? Las dos cosas. Las cosas. Que normalmente haces para su comida, desayuno, almuerzo, cena. Desayuno normal, huevo, plátano, frijoles, almuerzo, no sé, variado. Lo que sea. Cena, pues lo típico hondureño, huevo, plátano y frijoles también. Típico capitalina. Come bien. Ya está lista la baleada. Ahora vamos por los tacos. Muchas gracias, sí. Estamos con el chile habanero, lo más picante, peligroso. Sonó esta alarma, vamos a ver si es aquí. Muchas gracias. Esto es la orden de Axel: camarón, tempura, tacos. Wow, Melvin, ¿cómo se siente viendo esto? Súper delicioso, se mira súper bueno Muchas gracias, no tiene suficiente manos Melvin, estamos en problemas Hacemos de mesero Muchas gracias, se ve muy picante Melvin Mira el color ¡Ah! Rojo fuerte Bueno mi gente, aquí estamos en el famoso Nichas Tiene muchos sucursales Nosotros fuimos al sucursal de la Ceiba Ya sabemos muy bien el increíble menú de Nichas Bueno, vamos a pedir la hamburguesa Sea Temptation Es una hamburguesa de camarones mi gente Eso sí, es muy bueno Hola, wow Aquí estamos, camarones, ¿sí? Sí, camarones al ajío Margarina y chimichurri, joven. Y hey, saludos a los amigos de Nichas de la Ceiba. Un saludito para todos. Gracias, ¿sí? ¿Quiere comenzar con su cerveza? La preferida, vas a la vida. La preferida, sí. la preferida, siempre salud. Yo le voy a hacer barra. Dale, dale, dale. Pepsi. Arriba, abajo. ¿A comer? Ahí. Arriba, abajo. Al centro. Y para adentro. Y para adentro. Ah. ¿Qué dice? Quiero dos. Ah. Ah, quiero otro. Bueno, vamos a ir a buscar la comida argentina y colombiana, ¿sí? Buenas noches, aquí estamos con un amigo que me paró para hablarme sobre el restaurante de él. Cuéntanos de su restaurante, Carlos. Somos costeños, yo soy de Puerto Cortés y la chef es de la ceiba. Tenemos el sabor de la costa en la capital. Pollo chuco, carne asada, chuleta, marisco, todo lo que ustedes quieran. Rico. Entonces, vamos a pedir una orden de una comida de Puerto Cortés. ¿Qué, qué es lo que usted recomienda? Podemos recomendarle la parrillada para que coman todos juntos, como quieran las tajadas. Ustedes saben que en la costa norte es tajada gordita, aquí es tajada delgada. Aquí en Tegucigalpa es más fino el tajada. Sí, es más, es más dorado. Vamos a una, un pescado. 220 lempiras, una orden de pescado frito. ¿La quiere tajada costeña o tajada capitalina? Costeña. ¿Cómo tienen las redes sociales? Nos pueden encontrar en Instagram como costas-grill. Muchas gracias y saludo a todos de Puerto Cortés. 
saludo a toda la gente de Puerto Cortés y cuando vengan a la capital no se olviden de venir a Costa Gris. Así es, y saludo a Morris también que es de Puerto Cortés, vive aquí en Tegucigalpa. Bueno, ya llegó la orden de pollo argentino. Ah, eso es Axel, casi olvido. Una rica y muy deliciosa bandeja paisa típica de Colombia. Y saludo a todos los paisas, las personas de Medellín se llaman las paisas y son hermas, hermosas también. Hermosa, muy bonita. Pe peligroso, peligroso, peligroso que se enamora uno de allá. Peligrosita se quedan ahí en Colombia comiéndose la bandejita paisa. Eso, muchas gracias, sí. Bueno. Si sí, quieres mandar un saludo a alguien Bueno, a todos los colombianos pues les mando un saludito Que vengan pues a Colombia Nada, los esperamos en Honduras, parceritos Saludo a todos los colombianos, los amigos y seguidores de Colombia Saludos a mi amiga Daniela de Colombia también Vamos a bailar salsa, ¿qué dicen? Colombiano, la salsa ya llegó el momento que vamos a comer la comida. Dice que antes de la comida, primero la cerveza, dice Alejandra. Ya la conocemos, ¿ah? ¿eh? Sí. <risa> vamos a ver, ¿qué sabor tenemos de la 20? La flaca. Eh, a mí me recomendó el white beer. Vamos a ver, ¿qué dice de la flaca? Suave. Es como, no sé cómo explicarlo, como un sabor bien rico, pero... Sería bien suave, ¿verdad? Sí, bien suave. No sí. sabe a alcohol, la verdad. No, no sabe. Así dice, después de cinco ya sabe, ¿va? Vamos a probar la white beer. Creo que tiene un sabor un poquito más fuerte del trigo. Es muy rico, es un poco ácido, tiene como, es como parecido al imperial, ¿sabes de imperial el sabor? Yo creo que es como dulce, no sé. Para mí el imperial es un poco ácido, todas las cervezas son dulces para, para Alejandra, dice. ¡Ay, peligroso! Vamos a comenzar con nuestra comidita, Alejandra, ¿qué dice? Con lo más importante, la baleada Kennedy. Vamos a ver adentro primero, ella dice que no hay tiempo, ¿quiere comer? Rico. ¿Qué montón de mantequilla? Una bueno, mirada sin mantequilla no, no es baleada. No es baleada. ¿Con qué queremos eh, comenzar, Melvin? Con las alitas porque están furiosas. Antes de que comamos, Melvin tiene una historia muy interesante. Cuéntanos de sus proyectos como DJ, fotógrafo. ¿Cómo nació toda esa idea? Como DJ hace como 12 años estuve trabajando para una disquera que se llamaba Ticon Music. Entonces desde el 2010 para acá, ya sea en Honduras o en Centroamérica, entonces me toca ir a, a eventos. Los otros proyectos que estoy haciendo son de fotografía, hago videos, a veces hago fotografías a personas desconocidas me voy a la calle y ahí alguien desconocido, ahí hacemos fotos en Instagram, en TikTok aparezco como Melvin con doble E guión bajo G, excelente, muchas gracias bueno, entonces vamos con lo que hemos esperado eso tenemos que tener cuidado, porque eso es lo más es el más picante del de restaurante vamos a ver qué dice ah. Tiene un picocito intermedio y un acidito. ¿Puedo probar una? Sí. ¿Sí? Él dice que es intermedio de picante, pero yo sé que es valiente, entonces vamos a ver si yo lo aguanto. Ácido. No, pero está picante, está picante. ¿eh? <risa> está muy rico. Bueno, ahorita nos toca Axel. Mira, mi gente, muchos de ustedes dicen, hey, ¿por qué Chin solo tú comes? Los camarógrafos no comen, qué tacaño. Es mentira eso, mentira. Porque los camarógrafos comen más que mí cuando estamos grabando, mi gente. Solamente esas cosas a veces no incluimos en el video final. ¿Qué tenemos, Axel? Camarones. Tempura de camarón en forma de tacos mexicanos. Una fusión de sabores mexicanos, japoneses y hondureños. Vamos a probarla. ¿Sabemos cuál es picante o no? No sabemos, pero... Peligroso. Esta porque es la roja. Picante, el otro es el picante, el otro, ese es el normal. La roja es normal. Sí, la, la verde es la picante. Vamos a ver si es verdad. Es bien valiente, Axel. Los progreseños son bien valientes, ¿sí o no, Axel? Sí, hombre. Les gusta los picantes. <risa> Será que más que los capitalinos. Vamos a saber ahorita si son más valientes los progreseños o los capitalinos. Mira los camarones. Eh, tres camarones en cada taco. Eh. Hey, hey, me, 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 me tiene que dar uno también, por favor, pucha, Axel. Pero está picante, o más o menos. Pica. Ah, está llorando, Axel. Y no es por la novia. Vamos a echar limón y un poquito de repollo ahí. Siempre el marisco con limón se siente mejor. Tiene mejor sabor así. Vamos a ver. De 0 a 10, ¿cuánto, Axel? 11. 11, 10, oiga. Superó la expectativa. Por ya me toca a mí. Tres platos de comida. Vamos a probar la hamburguesa de camarón de la Nichas Burger. Eso va a ser brutal, mi gente. Vamos a ver qué dice. Camarones a ajío. No son pocos que eran, son bastante. Está perfecto esto. Muchas gracias. De nada. Cuéntanos, Alejandro, está trabajando ahorita, estudiando. Cuéntanos su historia. Solo trabajo, la verdad. Trabajo en una empresa de 
Ay, no. ¿De qué? ¿De qué? Trabaja en una empresa, como una imprenta, pero donde hacemos uniformes deportivos. ¿Trabajamos juntos? Sí, trabajamos en el mismo lugar. Yo hago lo de diseño gráfico, ella está en el área de confección. Ella es, tiene arte para hacer las camisas, así todo, pegar. ¿No me contaste eso, Alejandra? ¿Me vas a hacer una confección entonces, sí? Ah, te voy a regalar una. ¿Qué equipo te gusta? Honduras, por eso, nunca ganamos, pero no importa. Siempre lo apoyamos. Una de esas te voy a regalar entonces. Gracias, gracias. ¿Y cómo se conocen ustedes dos? Pues del trabajo, creo que desde que tengo 14, creo 15. ¿Pero son novios o no son novios? No, no, no. no, solo... no. Hola. Sí. Pescadito de Costas Grill. Es el plato más grande que tenemos, mi gente. Qué rico se ve. ¿Qué va a beber? ¿Cerveza o refresco? ¿Y por qué me preguntas? Una, una salvavidas, dice Alejandra. ¡Ey, ey, ey! ey Video. Ay, ay, mami, no miras el video, por favor. Entonces, ¿qué supone que son las salsas? Este, eh, esta es la que dijo que no picaba y esta es la que picaba. Bueno, vamos a ver, sin miedo al éxito, dice Alejandra. Siempre con un poquito de limón en la comida mexicana. Con todo, con todo. ¿Pica? Más o menos. Más o menos, más o menos. Bueno, entonces vamos a probar ahora la habanero, ¿verdad que sí? Ah, qué color intenso. Bien valiente ella. Ay, eso sí Mucho, muy pica, mucho pica, sí Bueno, mi gente Llegó un momento donde tenemos que comparar La comida argentina con la comida colombiana Aquí en Honduras Tenemos el pollo argentino aquí Y también tenemos la bandeja paisa de Colombia Bueno, vamos a comenzar Mira que pensé que era una tajada y es pollo Un corte bien fino Pero cree que comen tajadas en Argentina No, ¿verdad? No creo, la verdad No entonces, argentino hondureño. ¿Cree que Messi come tajadas? No. Pero si lo come, le va a quedar encantado. Si lo prueba, se enamora. ¿Qué dice? ¿Qué dice del sabor? Está rico, las salsas están ricas. Pero ¿cómo es diferente de la salsa hondureña? Es como un poquito más dulce. Creo. Es más dulce. Entonces, mira mi gente lo que tenemos. La bandeja paisa, lo que come bastante en Medellín. Tostones. Allá dicen patacones en Colombia. Es eh, mucha comida. Vamos a probar. Mmm. No, eso está muy bueno. Vamos a probar el chicharrón. Vamos a probarla. Wow, me gusta echar bastante limón, mira, así. Wow, mi gente, el chicharrón en Colombia viene con más carne. Aquí normalmente es más la piel. No sé, la verdad, nunca no, he ido. ¿Come mucho el chicharrón? No, es que casi no, no me gusta. ¿No nunca has ido a Colombia? No. Ey, pero vos sos argentino, ¿cómo? Yo escuché eso. Es... Argentino. Yo. Alejandro dice que escuchó que eh, Axel es argentino. ¿Dónde escuchó eso? Oh, le una <risa> ¿Es argentino? El pelo, el pelo, mi gente, solo el pelo. Bueno, ahora Melvin va a probar el hot dog. Pero antes de que prueba, Melvin, cuéntanos aquí en Tegucigalpa un fin de semana qué es lo que hacen los jóvenes hoy en día. Esa descripción y esa respuesta se la puede dar mejor Alejandra. Ay. Cuéntanos, ¿cómo es jueves, viernes, sábado? ¿Qué es lo que más hacen? ¿Qué, qué es lo que hacen aquí los jóvenes en Tegus? No sé. Eh, ¿Tú qué haces, Alejandra? Trabajo de lunes a viernes y pues el sábado noche nocturna. Eh, ¿Cuáles son las discotecas que están más pegando ahorita? Yo creo que es Pay y la Cerveo, no sé. La verdad que ya días no voy a la disco, pero sí. Como... No, ya días no ha ido, desde ayer no ha ido. Ay, 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 eso es mentira, mami. <risa> qué grande ese hot dog. ¿Qué tenemos adentro? Trae una salchicha, trae como queso de retiro. Hay tanta carne y queso de que ni se mira el hot dog. Bueno, vamos a probarla. ¿Cuántos pulgados cree que tiene ese hot dog? No, no tengo ni idea, pero me pueden vacilar. <risa> es de la palma de Alejandra. Digo, no, 8 pulgados, chiquita, 6 pulgadas. Ah, ¿Qué sabor tiene, Melvin? La verdad que es primera vez que pruebo de estos y está muy bueno. Qué rico. Ah, vamos con uh, eh, wedges, la papita wedges. No sé si eso es chilo o ketchup. Vamos a confirmar. Es que bueno, vamos a probar una. Alejandra, ¿quiere probar una? Chao, ¿quiere papitas? Vamos a comer las papitas. Mmm, es que rico. Son ricos, la verdad. Me gusta así más que la papita porque son. Eh, viene más papas en una cada pueche. El pescado, mi gente. Wow, mira, está muy grande. Dos manos de Alejandra. Cuéntenos, Alejandra, ¿qué es la visión que tiene dos, tres años de hoy? Graduarme algún día. ¿Está planeando en ir a la universidad? Sí. ¿Y qué quisiera estudiar? Derecho. ¿Abogada? Tiene la cara de una abogada, mi gente, ¿sí o no? Ah, soy enojada. O sea, eso es lo que quería decir ella, dijo. Yo no dije eso, ¿va? Tenemos eh, al par de nosotros un DJ, un gran fotógrafo, una futura abogada. Qué increíble la 
experiencia aquí con amigos nuevos en Tegus Food Truckers. Vamos a probar ahora el pescado. Aquí tienen una salsita especial. ¿De dónde tengo que morder primero, Melvin? En medio. Ajá. En medio está la carne. Eh, en una mordida, sí, en el medio. Mira ese pedazo de carne. Bueno, vamos con todo. ¡Wow! ¡Qué rica, mi gente! No había espina. Me tocó la suerte con la cebolla y con el limón. Es una combinación muy perfecta. ¡Oh! Nada que ver con la tilapia. El pescado del mar tiene un mejor sabor, mi gente. Entonces vamos a probar qué tal la tajada del sabor puerto cortés aquí en Tegos. Vamos a probar. Mm, esa salsa es bien dulce. Vamos a probar el rice and bean. Casamiento le dicen aquí. Casamiento. En el norte dicen rice and beans. Aquí dicen casamiento. Wow, mi gente, esto es mi plato favorito esta noche. Todo es bueno, todo es muy bueno. Así que vamos a probar el, el agua de panela, sabor colombiano. Es como el jugo de caña de azúcar, pero tiene como un sabor cítrico, como el limón también. ¿Verdad que tiene un sabor diferente? No sé exactamente a qué, pero sí es rico. Bueno, mi gente, hasta allá llegó nuestra aventura aquí en el food park más grande de Tegucigalpa. Muchas gracias por ver el video de hoy. Adiós, goodbye y sayonara.